Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University 5th semester BBA students in the operations management in the subject we will discuss this video. This is the two mark questions with notes we will upload this video. That is why we will link the link in the description. This video will be the shortest questions. Now, we will discuss this question in the speciality. Two mark in the next level. Now, we will discuss this question in the two mark. If you like this concept, we will discuss this question in the next level. Kemudian laboratory itu diri kerjanya short essay ke lancers ay. Apa short essay ke? Perhatiin steps um. Adik pola tenne difference, alinggil types, ingin ni allah dah ane, nampuk short essay ke kurudil light beria. Apa anggana te previous year question papers no kita. Ini kum important light tu niya question so kaya ana. Idul add idul terlada. Apa di la? Unnam te question ni barang de scope of operation management ane. Short essay kala ninggal iri dumbo. Epperum Orang pergi jenuh orang peram complete ayat dengan lagi edit dan diary kena. Adik pola tenne. I pada nanti question saya ada dalam edit itu lada. I pada nanti orang nama ingin edit edit lagi edit dengan nanti kriteria itu yang parangnya edit dengan dah. So nengal video skip pe ada kan nam subscribe ayat dengan nengal subscribe boleh jadi dekat. Abi ini first question lagi kita akan bahas scope of operation management ini lada. Apo nama adi nene ini edit dengan depan yang parangnya parangnya lari kerja. Adi tenne ada ini ada ini lada edit dengan lah. Operation management ini ada edit dengan. Ini yang tu umar kena, dengan parangnya tanam dia itu, operation management itu parangnya apa? Aduh business function ana, abad ini tu kekaring la cie me plans, recognize, coordinate and control the resources needed in product produce a company's goods and services. Orang company itu goods and services um produce ya main dia, a company ke ini tu kekaring la cie me plans, recognize, coordinate and control the resources needed in product produce a company's goods and services. Orang company itu goods and services um produce ya main dia, a company ke ini tu kekaring la cie me plans, recognize, coordinate and control the resources needed in product produce a company's goods and services. Orang company itu goods and services um produce ya main dia, a company ke ini tu kekaring la cie me plans, recognize, coordinate and control the resources needed in product produce a company's goods and services. Orang company itu अत कुछ रू अंजार पॉइंट्स को डिटेल ला दाना स्कोप अत वन बाय वन नाइट टू मार्किंग शो किया नंद पादे लोग रंडा का नमला टू मार्किंग दे दे डिस्कस ये द करीने दाना ये पर एक्साम्पल पर आया ना इनके रू बिस्किट फैक्टरी इंड अब आप अपने एल्ला कारिंग लोग मिनी के मैनेजी इंड डाइट इंड Kristin, Rendam tu, product selection and design ni lah dah. Anu, pada mula selang anda beri cerita ni ala, pinnya anda product ini selection, adun ni design ni ala. Muna am tu, process design ni. Eid process lu dia, anu mula kadang tu boleh ni. Aku flow ni, anu mula next ada raw materials ni finished good sahki mati, anu aku process ni design ni next ni narakan tu. Nana am tu narakan tu plant layout ni. Plant layout tu, anu barang ni ni ala arrangements of machines ni. I plant layout ni, anu epperum tu mark ni cody kaya lori cody, okay? Then anjir capacity planning an. Capacity is the amount of output that a system is capable of achieving over a specific period of time. Or a specific period of time. Baar masin uli, nam ketra thala output indah kita kan sahdi. Kita madrin capable an. Ketra thala capable an. Inder lada an. Capacity planning an. Aba awading nam kira operation management inda awisi an. Then material management. Material nu warna raw materials an. Ata. Aba adin de management an. Quality control, quality control itu warna, nama kita last section lom quality orang pun irite enda dah itu, especially ada product atau service inda case la. Apa itu quality inda case la last maintenance management ana, maintenance management itu warna imba machinery tools, equipments inda apa macam tu terlalu la, orang management ana orang desh kena dah, inda kuri maintenance management itu, nama kita orang pun irite enda dah itu. So itre megal agal la, nama kita operation management itu. Kriti mai itu, mana, abad itu ind, inna ana parain de. So, ida ana scope of operation management itu parain de. Ini ni ke headgal, pete points a parain de. Apa yero itu ana tinta headgal ni ngula padicu ikya, kana padam ta. Ipi yero facilities, location, product selection and design, process design, plan layout, capacity planning, material management, quality control, maintenance management. Iu itu points a kana padam padicu kari nyal. Adi inda ana ngula Malayal tu lengan ngula mansla kikya. Ipi ni ana simple light a parain de. Material management itu baru na raw materials ini management. Then capacity planning itu baru na, kita terdalam ini baru output. Itu yang period of time ni lah. 
ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് അതിന്റെ പ്ലാനിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെയൊക്കെ മലയാളം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലും ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ഒരു എട്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തുള്ളത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ടു മാർക്കിന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് കൺസെപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദൻ ഡെലിവറേഷൻ സെലക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഉള്ളത് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാം അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ഒരു കമ്പനിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതില് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റേജിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മെയിന്റനൻസിന്റെ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സോ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഇത് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ ആറെണ്ണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയാലും മതി ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർമീഡിയൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഇന്റർമീഡിയൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു മാർക്കിന്റെ ഏരിയയിൽ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോവുക ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ കേസ് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവാ അവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു എ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബിയിലോട്ട് പോവാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വർക്ക് ഫ്ലോ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഹാവ് ഗിവൻ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ആ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പറേഷന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ടൈപ്സിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ടിന്റെ ഏരിയ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്താന്ന് ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഷോർട്ടസെയും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു തവണ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഒരു വർഷം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു സോ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എസ് എക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ലേ ഔട്ടിന്റെ കേസ് ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് വർക്ക് ഏരിയ ആൻഡ് സർവീസ് ഏരിയാസ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫാക്
നമുക്കൊരു റിഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ ലേ ഔട്ടിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെറിച്ചിൽ എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ആണ് അപ്പൊ പ്രോസസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ലേ ഔട്ട് പഠിച്ചില്ലേ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ഇനി എന്താണ് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിമിലർ പ്രോസസ്സസ് ടുഗേദർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വെച്ചാൽ അവിടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി കസ്റ്റമൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആണ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ് വർക്ക് മെഷർമെന്റ് വർക്ക് മെഷർമെന്റ് എന്താ നമ്മൾ ടു മാർക്കിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ലേ ഔട്ടിന്റെ ഏരിയ പിന്നെ ഈ ഒരു വർക്ക് മെഷർമെന്റിന്റെ ഏരിയ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണുന്നത് നമ്മളൊരു വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡിസൈഡ് ദ ടാസ്ക് ടു ബി മെഷേർഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ടാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ടാസ്ക് ഓരോ ടാസ്കിന്റെയും എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ബേസിക് ടൈം ഫോർ ദിസ് അതായത് ഓരോ ടാസ്കിനും ബേസിക് ടൈം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആഡ് Defined percentage elevences, last apprise the observed performance uh, and given a rating. ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് മെഷർമെന്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം വർക്ക് മെഷർമെന്റ് എന്താന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് ടൈം ആൻഡ് മോഷൻ സ്റ്റഡി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് ടൈം സ്റ്റഡി എന്താണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ടൈം സ്റ്റഡി അതിന്റെ ഒരു പഠനമാണ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോ ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഒരു പേജിന്റെ ഒരു പുറമല്ലേ നമ്മൾ ഷോർട്ടസ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതിയോളം ടൈം സ്റ്റഡിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം പകുതി പാരഗ്രാഫ് മോഷൻ സ്റ്റഡിനെ കുറിച്ച് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്തത് എം പി എസും അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എം
ഈ ഒക്കെയും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ടു മാർക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എക്കൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ഇ ഒ ക്യുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു മിനിമൈസ് ദ ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ സൈസ് ദാറ്റ് മിനിമൈസസ് ദ സം ഓഫ് ഓർഡറിംഗ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓ മെർക്കൻഡൈസ് ഇൻവെന്ററീസ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടേ ഒരു നിശ്ചിത സമയമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം എത്രത്തോളം നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തത് അതിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം അതിന് എന്തുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വീണു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സം ഓഫ് ഓർഡറിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെലവ് രണ്ടാമത്തത് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ സോ ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റും ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റുകളും പരമാവധി മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ കോൾഡ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അത്തരത്തിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വളരെ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു നോട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നീട്ടി പരത്തി എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അസംഷൻസോ അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചേക്കുക ഇ ഒ ക്യൂനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി അതിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് എന്താന്നും കൂടി എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് പെർ ഇയർ ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് അസംബ്ലി ലേ ഔട്ട് ആണ് ഓക്കെ അസംബ്ലി ലേ ഔട്ട് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു മാർക്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നിന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ട ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പൊ അവർ മൊത്തത്തിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഓർഡർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം അടുത്തത് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇത്രയും ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് എസ്സിക്ക് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയേന്നേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കാം ടു മാർക്കിന്റെ വീഡിയോ കാണാം ഇനി എസ് ആയിട്ട് വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്